నమస్కారం అప్టెక్ జాబ్స్కి స్వాగతం ఇవాళ మనం చర్చించుకోబోయే కరెంట్ అఫైర్ అంశం వైట్ టఫ్టెడ్ రాయల్ బటర్ఫ్లై కొన్ని కొన్నిసార్లు సిల్హెట్ వైట్ టఫ్టెడ్ రాయల్ బటర్ఫ్లై అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు చూడడానికి చాలా రాయల్గా ఉంది వైట్ కలర్లో ఉంది బ్యూటిఫుల్గా ఉంది బ్రైట్గా ఉంది ఇది బటర్ఫ్లై చూసిన వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్పే మాట కానీ బటర్ఫ్లై యొక్క ఆర్డర్ ఏంటి ఆర్డర్ ఏంటి ఏదో హోటల్లో ఆర్డర్ లాగా అంటున్నారు మాస్టర్ మీరు అనొచ్చు మీరు ఒకవేళ ఏదైనా లివింగ్ ఆర్గానిజం ప్లాంట్ అవ్వచ్చు లేదా ఒక యానిమల్ని తీసుకోవచ్చు ఆ ఆర్గానిజం గమనించినట్టయితే స్పీషీస్ అని జీనస్ అని ఫ్యామిలీ అని ఆర్డర్ అని ఫైలం అని ఇలా ఉంటాయి ఐడియా ఉంది కదా మీకు సో ఆ బటర్ఫ్లై యొక్క ఆర్డర్ ఏంటి బటర్ఫ్లై యొక్క ఫైలం ఏంటి అలానే బటర్ఫ్లైని ఇండికేటర్ స్పీసీగా కూడా కన్సిడర్ చేస్తారు అసలు ఇండికేటర్ స్పీసీ అంటే ఏంటి ఇలాంటి అంశాలన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం నా వాట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ అసలు మనం ఈ వైట్ టఫ్టెడ్ రాయల్ బటర్ఫ్లై గురించి ఎందుకు తెలుసుకుంటున్నాము అంటే Recently, a team of butterfly observers and researchers have found the white tufted royal butterfly, a rare butterfly species in Kannur in Kerala, which was earlier spotted in Agastha Kudam in 2017 and Shendurne Wildlife Sanctuary in 2018. So, Kannur is in Kerala in Kerala. There are a few butterfly observers and researchers who have identified the white tufted royal butterfly. Here, you can see it in the comments. అండ్ ఇది లాస్ట్ టైం ఐడెంటిఫై చేయబడింది ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఒకటి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఎక్కడ చందుర్నే వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ ఇంకోటి ఎక్కడ అగస్త క్యూడ అది ఎప్పుడు రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరంలో ఇప్పుడు మీరు అడిగే ప్రశ్న ఏంటో నాకు తెలుసు మా సార్ ఈ అగస్త క్యూడ అలానే ఈ చందుర్నే వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ ఎక్కడ ఉన్నాయి అని అగస్త క్యూడం అనేది కేరళలోనే రెండవ అతిపెద్ద శిఖరం సెకండ్ హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎవరైతే బర్డ్ వాచర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి అదొక ప్యారడైజ్ అని చెప్పచ్చు లేదు టెక్నికల్గా చెప్పాలంటే ఆర్నిథాలజిస్ట్ ప్యారడైజ్ అంటారు అంటే అక్కడికి బర్డ్స్ చాలా ఎక్కువగా వస్తాయి సో ఎవరైతే బర్డ్ వాచర్స్ ఉన్నారో లేదా బర్డ్స్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి లేదా బర్డ్స్ని స్టడీ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ ఈ అగస్త్య కూడా అనేది బెస్ట్ ప్లేస్ సో వాళ్ళు ఇక్కడ ఈ బటర్ఫ్లైని కూడా గమనించారు సో ఇది కేరళ రాష్ట్రంలో ఉంది అండ్ ఈ చంద్రునే వైల్డ్ లైఫ్ సెంచరీ కూడా కేరళ రాష్ట్రంలోనే ఉంది టు బీ స్పెసిఫిక్ కొల్లం డిస్ట్రిక్ట్లో ఉంది and then the butterfly is protected under schedule 2 of the wildlife protection act 1972 so ee butterfly ni wildlife protection act dwara protect chestunaru so ee wildlife protection act lo kuda evaithe schedule 1 alane schedule 2 lo part 2 unnayo avi completely protected anamata and it is also a part of that now let's try to know some important facts about butterflies butterflies are insects from the order lepidoptera of phylum arthropoda man beginning of the discussion lo butterflies yokka order enti ani anukunnam kada లెపిడోప్టరా దాని యొక్క ఆర్డర్ దాని యొక్క ఫైలం వచ్చేసి ఆర్థ్రోపోడా ఆంథ్రోపోడా కాదు ఆర్థ్రోపోడా రిమెంబర్ ప్రపంచంలోనే ఎక్కువ ఆర్గానిజమ్స్ కలిగిన ఫైలం ఏదన్నా ఉందా అంటే అది ఆర్థ్రోపోడా తర్వాత మొలస్కా విచ్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్స్ మాత్స్ యాజ్ వెల్ రీసెంట్లీ ఎ హిమాలయన్ బటర్ఫ్లై నోన్ యాజ్ గోల్డెన్ బర్డ్ వింగ్ దాని యొక్క శాస్త్రీయ నామం వచ్చేసి ట్రాయిడస్ ఈకస్ హ్యాస్ బిన్ డిస్కవర్డ్ యాజ్ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ బటర్ఫ్లై ఆఫ్టర్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ సో ఈ గోల్డెన్ బర్డ్ వింగ్ బటర్ఫ్లై ఏదైతే ఉందో ఇది ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ బటర్ఫ్లై ఇప్పుడు మనం ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కరెంట్ అఫైర్ అసలు బటర్ఫ్లై అనేది ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ దాని గురించి తెలుసుకోవడం ఎందుకు మనకు అంత అవసరం అనేది డిస్కస్ చేద్దాం ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ బటర్ఫ్లై ఈ వైట్ ఆఫ్టర్ రాయల్ బటర్ఫ్లై ఆ లేదా గోల్డెన్ బర్డ్ వింగ్ ఆ వాట్ ఎవర్ ఎనీ బటర్ఫ్లై దానికి ఎందుకు అంత సిగ్నిఫికెన్స్ ఇస్తున్నారు లేదా ఎందుకు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద రిచ్ బయోడైవర్సిటీ ద అబండెన్స్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్ ఇన్ ఎనీ ఏరియా రిప్రజెంట్స్ రిచ్ బయోడైవర్సిటీ మీరు ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా సరే ఆ ప్రాంతంలో ఒక సీతాకు ఒక చిలుక లేదు బటర్ఫ్లై ఎగురుతోంది అని అంటే దాని అర్థం అక్కడ జీవ వైవిధ్యం చాలా ఎక్కువగా ఉన్నట్టు బటర్ఫ్లై ఇస్ ఆల్సో అన్ ఇండికేటర్ స్పీసీ ఇప్పుడు వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటి ఇండికేటర్ స్పీసీ అంటే ఏంటి ద బటర్ఫ్లై యాక్స్ యాజ్ అన్ ఇండికేటర్ స్పీసీ అండ్ ఇండికేటర్ స్పీసీ ప్రొవైడ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ ద ఓవరాల్ కండిషన్ ఆఫ్ ద ఈకో సిస్టమ్ అండ్ ఆఫ్ అదర్ స్పీసీస్ ఇన్ దాట్ ఈకో సిస్టమ్ they reflect the quality and changes in environmental conditions as well as aspects of community composition so four lines lundi four point lo unnai master maaku ardham kaledu meer easy ga cheppandi ani meer anachu so simple ga cheppali ante aa word cheppestundi aa species manaki indicate chestayi ani so butterfly kuda manaki oka ecosystem gurinchi indicate chestayi em indicate chestunay avi akkada ecosystem lo paristhitulu e vidhanga unnayi ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ సూటబుల్గా ఉన్నాయా లేదా అండ్ రిమెంబర్ వెన్ వి టాక్ అబౌట్ ఇండికేటర్ స్పీసీ దాని యొక్క పాపులేషన్ అసలు లేకపోయిన
గ్రీస్వుడ్ ప్లాంట్ ఎక్కువగా సెలైన్ సాయిల్లో పెరుగుతుంది మాసెస్ ఏమో ఎసిడిక్ సాయిల్లో పెరుగుతాయి సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ గ్రీస్వుడ్ ప్లాంట్ని గమనించారనుకోండి అప్పుడు దాని అర్థం ఏంటి అక్కడ సాయిల్ సెలైన్గా ఉంది సెలైన్గా ఉండడం అంటే ఏంటి సాల్ట్ కంటెంట్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది అని అర్థం అదే మీరు ఒకవేళ మాసెస్ దగ్గరకు వచ్చారు ఎక్కడైనా ఒక చోట మాసెస్ని చూసారు అని అంటే దాన్ని అర్థం అక్కడ సాయిల్ ఎసిడిక్గా ఉంది అని సో ఇన్ జనరల్గా మనకు తెలిసిపోతుంది కదా మాసెస్ పెరుగుతుంది అంటే సాయిల్ ఎసిడిక్గా ఉంది సో అప్పుడు ఒకవేళ మీరు వేరే ఏదైనా ప్లాంట్ చూసినా ఎసిడిక్ సాయిల్ ఏవైతే గ్రో అవ్వగలవో ఆ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి ఆ ప్లాంట్స్ని తినే జంతువులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవే అక్కడ నివసిస్తాయి ఆ జంతువుల్ని తినే జంతువులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా అక్కడే ఉంటాయి ఉదాహరణకి మీరు ఒకవేళ ఇప్పుడైనా ఏనుగుని గమనించినట్టయితే ఏనుగుకి చాలా చెట్లు కావాలి తినడానికి బికాస్ దాని యొక్క ఆకలి అంత ఇంత కాదు అలా అని చెప్పి ఇప్పుడు ఏనుగు వెళ్ళి ఎడారులు బతుకుతుందా బతకలేదు బికాస్ ఏనుగుకి ఆహారం దొరకాలి అలానే నీళ్లు కూడా ఎక్కువ తవ్వుతుంది ఏనుగు సో ఇప్పుడు దానికి నీళ్లు లేక చెట్లు లేక ఏనుగు ఎలా బతుకుతుంది అందుకని మీరు ఏనుగుని ఎడారులో చూడలేరు కానీ ఒంటే క్యామెల్ అది ఒకసారి నీళ్లు తాగితే కొన్ని రోజుల పాటు నీళ్లు తాగకుండా బ్రతకగలదు సో అందుకని అది ఎడారులు ఈజీగా బ్రతుకుతుంది సో ఒక స్పీసీ ఒక చోట ఉంది అని అంటే ఇట్ ఇండికేట్స్ అబౌట్ ది సినారియోస్ ఇప్పుడు క్యామెల్ ఇన్ జనరల్గా నార్మల్ ప్లేసెస్లో కూడా ఉండగలదు కానీ డెజర్ట్లో కూడా హ్యాపీగా ఉండగలదు బట్ ఎలిఫెంట్ అలా ఉండలేదు సో అది ఏం చేస్తుంది ఇండికేట్ చేస్తుంది మనకి అలా బటర్ఫ్లై కూడా ఒక ప్లేస్లో ఉంది అని అంటే అక్కడ బయోడైవర్సిటీ ఎంత బాగా ఉంది జీవ వైవిధ్యం ఎంత ఎక్కువగా ఉంది అనేది మనకి చెప్తుంది అలానే అక్కడ పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి పరిస్థితులకి తగ్గట్టుగా అక్కడ మిగతా స్పీసీస్ కూడా సర్వైవ్ అవ్వగలవా లేదా అనేది కూడా చెప్తున్నాం ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనం ఇందాక తెలుసుకున్నాం బటర్ఫ్లై ఉండడం వల్ల బయోడైవర్సిటీ ఎక్కువగా ఉన్నట్టు మనకు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు మెల్లిమెల్లిగా బటర్ఫ్లై యొక్క కౌంట్ తగ్గిపోతుంది అనుకోండి దట్ క్లియర్లీ సేస్ దట్ దెర్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఈకో సిస్టమ్ సో మీరు ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ అవుట్ చేయకపోతే బటర్ఫ్లై యొక్క పాపులేషన్ కంప్లీట్గా డౌన్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మీరు అనొచ్చు బటర్ఫ్లై పాపులేషన్ కంప్లీట్గా డౌన్ అయిపోతే ఈకో సిస్టమ్కి వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి బికాస్ బటర్ఫ్లైస్ ఆర్ పాలినేటర్స్ ఇప్పుడు మీరు అనొచ్చు మళ్ళీ పాలినేటర్స్ అంటే ఏంటి మాస్టారు అని అన్ ఏజెంట్ హెల్పింగ్ ఇన్ పాలినేషన్ అండ్ కన్జర్వింగ్ సెవరల్ స్పీసీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అర్థం కాలేదా ఒక ప్లాంట్కి రిప్రొడక్షన్ జరగాలి అంటే పాలినేషన్ ఖచ్చితంగా జరిగి తీరాలి పాలినేషన్ అంటే ఏం లేదు ప్రతి ఫ్లవర్లో యాంతరు స్టిగ్మా పోలన్ గ్రీన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి సో యాంతర్ ఈజ్ ద మేల్ పార్ట్ స్టిగ్మా ఈజ్ ద ఫీమేల్ పార్ట్ సో ఈ యాంతర్ లోపల పోలన్ గ్రెయిన్స్ అని ఉంటాయి ఈ పోలన్ గ్రెయిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎప్పుడైతే ఈ యాంతర్ వెళ్ళి ఇలా స్టిగ్మాకి టచ్ అవుతుందో ఈ పోలన్ గ్రెయిన్స్ కొన్ని స్టిగ్మాకి అతుక్కుపోతాయి ఆ పోలన్ గ్రెయిన్స్ తర్వాత ఆ స్టిగ్మా నుంచి లోపలికి వెళ్ళి ఏదైతే ఫీమేల్ పార్ట్ గైనీషియం ఉందో దాని లోపలికి వెళ్ళి అప్పుడు అది ఏవైతే లోపల ఓవెర్ ఉందో దాంతో ఫ్యూజ్ అవుతుంది అప్పుడు మనకి సీడ్ తయారవుతుంది సో ఒక ప్లాంట్ ఫర్దర్ జనరేషన్ కంటిన్యూ అవ్వాలంటే సీడ్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి కదా సో సీడ్ రావాలి అని అంటే పాలినేషన్ జరిగి తీరాలి ఇప్పుడు మీరు అనొచ్చు పాలినేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అని బటర్ఫ్లై తన యొక్క నెక్టర్ని సక్ చేయడం కోసం పువ్వుల మీద ఏదైతే నెక్టర్ ఉందో దాన్ని సక్ చేయడం కోసం అప్పుడప్పుడు వచ్చి ఇలా పువ్వుల మీద వాలుతుంది కదా అది పువ్వు మీద ఇలా వాలినప్పుడు ఆ యాంతర్ వచ్చి స్టిగ్మాకి ఇలా టచ్ అయిపోతుంది ఆ పోలన్ గ్రెయిన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతాయి యాంతర్ నుంచి స్టిగ్మాకి సో దాట్స్ వాట్ పాలినేషన్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పోలన్ గ్రెయిన్స్ ఫ్రమ్ యాంతర్ టు ద స్టిగ్మా ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ ఈస్ కాల్ పాలినేషన్ అండ్ ఇక్కడ ఇంకో విషయం పాలినేషన్ సేమ్ అదే ఫ్లవర్లో జరగాలి అని లేదు ఒక ఫ్లవర్ నుంచి అదే మొక్కకున్న ఇంకో ఫ్లవర్కి జరగచ్చు ఒక మొక్క నుంచి ఇంకో మొక్కలో ఉన్న ఫ్లవర్ కూడా జరగచ్చు సేమ్ ప్లాంట్ టూ డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్ లేదు సేమ్ ప్లాంట్ సేమ్ ఫ్లవర్ అయితే సెల్ఫ్ పాలినేషన్ సేమ్ ప్లాంట్ కాకుండా ఒక ప్లాంట్ యాంతర్లో ఉన్న పోలన్ గ్రెయిన్స్ ఇంకో ప్లాంట్లో ఉన్న స్టిగ్మాకి వెళ్ళి ఆ పోలన్ గ్రెయిన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే అప్పుడు అది క్రాస్ పాలినేషన్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు అనొచ్చు సేమ్ ప్లాంట్ అంటే అర్థమైంది బటర్ఫ్లై వచ్చి ఇలా వాళ్ళినప్పుడు అవి టచ్ అవుతాయి ఓకే బాగానే ఉంది ఇక్కడ పోలన్ గ్రెయిన్స్ వేరే ప్లాంట్లోకి లేదా వేరే ప్లాంట్కి ఉన్న ఫ్లవర్లోకి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయని అదే కదా పాయింట్ ఇప్పుడు బటర్ఫ్లై ఒకటే ఫ్లవర్ మీద కూర్చోదు కదా జీవితం అంతా ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి ఇంకో చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి అలా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా సో అలా బటర్ఫ్లై వచ్చి ఆ నెక్టర్ సక్ చేయడానికి ఫ్లవర్ మీద కూర్చున్నప్పుడు దాని కాళ్ళకి రెక్కలకి కొన్నిసార్లు పోలన్ గ్రెయిన్స్ అతుక్కుపోతాయి ఆ పోలన్ గ్రెయిన్స్ మళ్ళీ అది ఎప్పుడైతే వేరే ఫ్లవర్ మీద
అండ్ ఇక్కడ మీరు ఇంకో విషయాన్ని గౌరవించాలి కూడా ఏంటంటే ఈవెన్ దో మనం అందరం ఫెస్టివల్ జరుపుకుంటున్నా దేర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ ఈవెన్ దో దే వాంట్ టు సెలబ్రేట్ వాళ్ళు ఫెస్టివల్ జరుపుకోలేని పరిస్థితి వాళ్ళు ఫెస్టివల్ ఎందుకు జరుపుకోవట్లేదు అని అంటే వాళ్ళకున్న బాధ్యతలు అలాంటివి కాబట్టి వాళ్ళు డాక్టర్స్ అవ్వచ్చు పోలీసులు అవ్వచ్చు ఆర్మీ ఎయిర్ ఫోర్స్ నావీ ఆఫీసర్స్ అవ్వచ్చు డ్రైవర్స్ అవ్వచ్చు క్లీనర్స్ అవ్వచ్చు ఎవరైనా సరే వీళ్ళందరూ ఇప్పటికీ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ పనులు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి సంక్రాంతి అనగానే ఎక్కువ మంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఒకప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చారో వాళ్ళందరూ తిరిగి మళ్ళీ వాళ్ళ ఊళ్ళకి వెళ్తారు వాళ్ళు ఊళ్ళకి వెళ్ళాలి అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ప్రైవేట్ వెహికల్స్ లేని వాళ్ళు బస్సెస్ ట్రైన్స్లోనే వెళ్తారు కదా సో ఇప్పుడు వాళ్ళ కోసం స్పెషల్ బస్సెస్ని రన్ చేస్తున్నారు అంటే ఉన్న బస్సుల కన్నా ఎక్కువ బస్సులు తిరగాలి సో డ్రైవర్స్ కావాలి కండక్టర్స్ కావాలి రిజర్వేషన్ చేసే వాళ్ళు కావాలి హెల్ప్ లైన్ నెంబర్స్ ఉన్న వాళ్ళు కావాలి అలానే అక్కడికి అక్కడ గ్రౌండ్ లెవెల్లో చూసుకునే వాళ్ళు కావాలి డిపో మేనేజర్స్ అందరూ యాక్టివ్గా ఉండాలి ఓన్లీ బస్సెసా కాదు ట్రైన్స్ కూడా ఉన్న ట్రైన్సే సరిపోతున్నా కాదు మళ్ళీ స్పెషల్ ట్రైన్స్ సో మళ్ళీ ట్రైన్స్కి లోకోమోటివ్ పైలట్స్ కావాలి గార్డ్స్ కావాలి టికెట్ కలెక్టర్స్ కావాలి స్టేషన్లో అంతా చూసుకునే వాళ్ళు కావాలి క్లీనర్స్ కావాలి అంతా కూడా ఉండాలి కదా సో ఇది ఓన్లీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్కి సంబంధించి అలానే రోజు వారి కూలీలు వాళ్ళకి మేబీ పండుగ సందర్భంగా పనులు దొరకపోవచ్చు సో వాళ్ళకి ఒక రోజు పని దొరకపోతే వాళ్ళకి ఆ రోజు వాళ్ళకి ఆహారం కూడా వెళ్ళదు సో మీరు ఆ విషయాన్ని కూడా గుర్తించి గౌరవించండి ఒకవేళ మీరు ఎక్కడైనా మీ ఊరిలో ఉన్నా సరే సిటీలో ఉన్నా ఎక్కడున్నా సరే మీరు ఒకవేళ ఎవరన్నా కుటుంబాన్ని చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఒకవేళ ఫెస్టివల్ జరుపుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటే యూ మేక్ దెమ్ సెలబ్రేట్ మీ సెలబ్రేషన్లో వాళ్ళని కూడా ఒక భాగస్వామిని చేయండి డోంట్ మేక్ దెమ్ ఫీల్ దాట్ వీఆర్ ఐసోలేటెడ్ వీఆర్ ఏలియనేటెడ్ మాకు ఎవ్వరూ లేరు మేము ఈ పండుగని జరుపుకోలేకపోతున్నాము అనేది వాళ్ళకి రియలైజ్ అవ్వనివ్వకండి బికాజ్ వీ ఆల్ ఆర్ ఎ ఫ్యామిలీ మేబీ బ్లడ్ పరంగా మన అందరం ఒక ఫ్యామిలీ అవ్వకపోవచ్చు బట్ హ్యుమానిటీ పరంగా మన అందరం ఒకటే కుటుంబం వసుదైవ కుటుంబకం సో అందుకని ఈ పండగని అందరూ కలిసి అందరితోనూ సెలబ్రేట్ చేసుకోండి ఆనందాన్ని అందరికీ పంచిపెట్టండి ఆన్ దట్ నోట్ మళ్ళీ ఇంకో కొత్త కరెంట్ అఫేర్ ఎపిసోడ్లో కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ దిస్ ఇస్ వివేక్ సైన